بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني أفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مهمان مولا سهودر ماري سنهيد الماري نمال پرنجو ورن نبشيام سيرو أعلام الهدى سنمارغتن ده غوبرن أدل مهمان جنا يا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يودي شريطرما أدهم تندج يبدتل ولية بريتشنا خطتتل يودي كرنن بوايا وري محاب اكتتوما نملا كرنن درسل سوجي پيشردو بحمانا پتا أبو بكر صديق قضي الله عن ردتن ده كالا خطتتل سوجي ريتشيرون نشت مايا نلباد بول إمام أحمد رحمه الله تعالى خلق القرآن إنا آن پریچھنة للباد سيگري چلو أنه بغداد عباسية برنة سبتما إذا نالوالم عباسية خليفة مالودا كالا غطة الإمام عبقل جيوي چلو أنه بغداد مسلمين قلو فدوه سامسكان دي غمائيوم مثلنا تلنگل لهم والرنو وندو 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 ريكننا وري سندربهما پلے چندا قدي قلوم عدي بورتن پروغمنا پرستاننگلوم عبرد واد قدي قلوم عبرد ترکنگلوم عدين دا پتننگلوم عدين دا چرچگلوم انگنا پردو پیدارت دل اللا چندا قلوم اللا پتننگلوم لیلے چووئے آئی کورنا من اللو اللو چلد دا تیٹو بروم چلد دا شریع آئی ریکم حقون داو باطل ن Abang nere cobe Quran ini nolum, Sunnah ini nolum, yoji ceri di rulla cinda ganum, adzeh bola tenne, pemberitaan ganum, meydano, adil panggari kala boga, adi nong tenne. Adzeh semai Quran ini nolum, Sunnah ini nolum, idera ini rulla cinda gadi ganum, prestaan ganum, nelayan ganum, berimbol, adu para inda berayum, ah prestaan ganai, ma kuta ini ganai, mulewa kira, nala la Sunnah ini amatel ceri di. Panu bagda adil. Anggana benda pudih itu cinta kita kerana itu nu mautizili mautizili jaga. Hasan Basri rahmatullahu taala itu adalah sihirnya itu nu wasli binu apa inde cinta ilmu nan inde terdakam. Ahli sunnah wal jamaah itu mai. Egdesham pradhana patta anjoram wadah kadi kadil abar yediri itu nilkunu. Ada itu sunnah itu mai itu nabi road. Aa bishay anggalil yoji kanggali illa. Ada Quran deh um sunnah tin deh um adistan atil. Sunnati amal itu ni cahaya atau wajah kita digalah. Adil perta perdana perta jenis yang mai rindu khal kul Quran. Abang itu wajah pergerum. Perlu syukur Quran Allahu binda kalam Allah Allahu binda sesuatu yang mana. Ceria wajah kita yang orang yang ceria cinta perasaan orang tu mai rindu. Nada beri kena khalifah mara kute beri cula. Adi syakta maya pora tenggel nanda. Wujud علمی آیا لنگل آدھر شبر مایا چرچے آئی رنو خلق القرآن دا چرچہ ان اہل سنن و جماعی دا مادر پر گاروں قرآن اللہ ہوئی بندہ کلام سشتی اللہ اللہ ہوئی بندہ صفت تکل پتہ صفت تکل لو کلام اللہ ہو سمساری کو ادا بندہ پر شد تھا مایا ذات تنوڑ چیر نری دیئے Bimasha, shaa, kai fasha. Orang yang mana udeshi kono orang yang mana, apa macam kari la. Ada ni perlu tatum. Orang mana perta Imam Ahmad bin Hamzah rahmatullahu taala ni kelasin lori kum. Al Rahmanu ala al Arshistawa yang na ayat pernyun di kumbang. Allahu Arshin dah mula. Nama kat teruk perayaan yang dua dulu. Akhirnya sunnah wal jamaah itu ni ada sesuatu program. Ada ni apur teka dah orang ni no, ibadah ya no. Ini perlu tu cari macam ke arah yul lah ni perlu perayaan yang baru la. Imam kelas ini tu para ni apa mesti sihirnya cuci cuci kayif. Arsyen dia mula tu baru ni ada ni ya. Puduwe punji ni dua guna muka mula Imam Muhammad ini muka mbi baru nama ini. Dia sihir mudi cuci. Hadi cuci. Ayat kelas ini tu pertama kamar ni. Om fitnah karena. 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അൽ ഇസ്തിവ ഉമാറൂഫ് അള്ളാഹ് ഋഷിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അള്ളാഹ് ഋഷിന്റെ മുകളിലാണ് അതിന്റെ രൂപം നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഖുറാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലി സ്വലം തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിലോ അതിന്റെ വിശദീകരണം അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നബി സല്ലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സുഹാബാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ നിൽക്കുക അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോവില്ല അതൊരു പൊതു തത്വമായി മാറി പിന്നീട് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മുല്ലാന്റെ ഈ വാക്ക് ദീദിന്റെ അസ്സിൽ ഉസൂലുകൾപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി മാറി അതേപോലെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കല നമുക്ക് അറിയില്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവന്റെ ദാത്തിനോട് ചേർന്ന കലാം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ അതൊരു സൃഷ്ടിയായിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയാളെ പറ്റിയും ഹറൂൺ റഷീദ് കേട്ടു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒളിവിലായിരുന്നു ഹറൂൺ റഷീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ അറിയോ ഞാൻ അയാളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിശക്തമായ മാരകമായ രീതിയിൽ ഞാൻ അയാളെ വധിച്ചു കളയുന്നതാണ് അയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു കാരണം ഖലീഫ ഹറൂൺ റഷീദ് സുന്നത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആലിമിയങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുകയും ഇമ ഷാഫിർ അഹമ്മുമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളും അവരുടെ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പോ ഒക്കെ താരീഖിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് മകൻ അമീൻ ഖലീഫയായി അതിനുശേഷം മഹ്മൂൻ ഖലീഫയായി മഹ്മൂന്റെ കാലത്ത് ഇതിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു മഹ്മൂൻ മഹ്മൂൻ ഖലീഫയെ ഖലീഫ മഹ്മൂനിനെ അന്നത്തെ മൊറ്റസിനി ആ വാദക്കാരായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് വരുതിയിലാക്കി അയാളെ ആ ഒരു വിശ്വാസക്കാരനാക്കി അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് ജനങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി രാജാവ് ഖലീഫ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആളും ജനങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആളും നിർബന്ധിക്കുന്ന ആളായി മാറിയാൽ എന്തായിരിക്കും അന്നത്തെ ആ അവസ്ഥ പക്ഷെ ഉലമാക്കൾ അതിനെതിരെ ശബ്ദിച്ചു ഖലീഫ മഹ്മൂൻ തന്റെ ബഹദാദിലുള്ള തന്റെ പോലീസ് ഓഫീസറായ ഇസ്ഹാഖ് ബി ഇബ്രാഹിമിനോട് ജനങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ കിടയിൽ ചെന്ന് ആ വാദത്തെ എതിർക്കുന്നവരും അനുകൂലിക്കുന്നവരുമായി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ ഉലമാക്കൾ ആ വാദഗതിയെ എതിർക്കുന്നതായി അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവരൊക്കെ പിടിച്ചു കെട്ടി ദർബാറിൽ ഹാജറാക്കാൻ കൽപ്പനയുണ്ടായി പക്ഷെ ചില പണ്ഡിതന്മാര് ഈ ഖലീഫയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പോലീസുകാരുടെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ മനസ്സിൽ അത് ശരിയല്ല എന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നാവ് കൊണ്ട് ആ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടു ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസക്കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സഹിക്കാൻ നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി അന്ന് അമ്മാർ അബൂജഹറിന്റെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്ക വയ്യാതായപ്പോൾ ആ ലാത്ത യൂസിയം തന്നെ വലുതി എന്ന് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്താ മുഹമ്മദ് സല്ലി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്കും നിനക്ക് ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഫൗദ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു നോക്കാം അത് കാരണം ബഹു മുത്തുമ ഇന്നും ബിൽ ഈമാൻ ഹൃദയം ഈമാൻ കൊണ്ട് സമാധാനമടഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ചില പണ്ഡിതന്മാര് നാവിൽ വാക്കാൽ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അവിടെ അത്ര കൊടിയ പീഡനമായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടു പേരൊഴികെ ഒന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ നൂഹ് റഹമുല്ലാ അതേപോലെ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹമുല്ലാഹു തആല ഇവര് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം തെളിവില്ല ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ അതിന് തെളിവില്ല ശക്തമായി വാദിച്ചു പിടിച്ചു നിന്നു പോലീസ് ഓഫീസർ അവരെയും കൊണ്ട് ഖലീഫ മഹ്മൂന്റെ അടുത്തേക്ക് യാത്ര പറയുന്നുണ്ട് കുന്തു അതുഹ ഞാൻ വഴിയിലെല്ലാം എനിക്ക് മഹ്മൂനിന്റെ മുഖം നീ കാണിക്കല്ലേ റബ്ബെ എന്ന അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുആ കബൂലായി വഴിമധ്യെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഖലീഫ വഫാത്തായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ടു പറയാണ് അള്ളാഹിനെ സ്തുതിച്ചു എനിക്ക് തോന്നിയ ഈ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമായി ഖലീഫ പോയല്ലോ കാരണം ഖലീഫയെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ വാതകതിക്കാരി അവരുടെ പ്രചരണം ശക്തമാക്കുന്നത് നാട് ഭരിക്കുന്ന ആൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തോന്നിവാസത്തിന്റെ ആക്കം കൂടുമല്ലോ കാരണം അവർക്ക് വലിയ ബലം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഖലീഫ വഫാത്തായി എന്ന് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഞാൻ വിചാരിച്ചു തീർന്നു പക്ഷെ പരീക്ഷണം കൂടുകയായിരുന്നു അത് തീർന്നിട്ടില്ല പിന്നീട് ഖലീഫയായി വന്ന മുഹത്വസിം ഇതിന്റെ മെയിൻ ആളായി പോയി ഇബിന് അബി ദുആദ് എന്ന് പറയുന്ന മുഹത്തിസിലിയ പണ്ഡിതനെ അയാൾ കൊട്ടാര കാതിയായി നിയമിച്ചു അയാളാണെങ്കിലോ ഇത് വാദിക്കുന്ന ആളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളും ഒക്കെയാണ് മുഹത്തസിം തന്റെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു യാത്ര മുടക്കണ്ട അവരിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം വഴിമധ്യെ മുഹമ്മദ് ബിൻ നൂഹ റഹമുല്ലാ വഫാത്തായി ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹമുല്ലാ ഒറ്റക്കായി പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പും നോറ്റു വരുന്ന ഇമാം അഹമ്മദിനെ ഏകദേശം മുപ്പത് മാസത്തോളം അവർ ജയിലിലടച്ചു അവരെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടടിച്ചു കൈകാലികൾ ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിച്ചു ഇമാം അഹമ്മദ് റഹമുല്ലാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുവോളം എന്നെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടടിച്ചു അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിന്നു കണ്ടു നിന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കാരണം ഈ വയോധികനെ ഇത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനെ ഇത്രയും വലിയ സുന്നത്തിന്റെ നിറകൂടത്തിനെയാണ് ഖലീഫയും കിങ്കരന്മാരും മാരകമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒറ്റൊന്ന് കേട്ടാ മതി ഖുറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് കലാമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മാഹു താല പറയും റാണല്ലാന്റെ കലാമാണ് അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല ഇതിന്റെ വാദം മുപ്പത് മാസത്തെ ജയിൽ വാസം ഒറ്റക്ക് ഇരട്ടറഞ്ഞ മുടി മുറിയിൽ ഇമാം അഹമ്മദ് ഹംബൽ റഹ്മാന്റെ അളയപ്പ ഇസ്ഹാഖിം ഇബിൻ ഹംബൽ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പോയി കണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഖലീഫയോട് സംസാരിച്ച് ഒരു സദസ് തയ്യാറാക്ക് നാട്ടിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയും ഫുക്കഹാക്കളെയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നമുക്കൊരു ചർച്ച തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ അവർ ഇമാം അഹമ്മദിന്റെ മുമ്പിൽ തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് വിഷയം സ്ഥാപിക്കട്ടെ അപ്പൊ പ്രശ്നം കഴിയുമല്ലോ ഖലീഫിന് അനുവാദം കിട്ടി സദസ് വിളിക്കപ്പെട്ടു ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ വന്നു കൂടി ഈ മറുഭാഗത്ത് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹിമുല്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോ തെളിവുകളും പറഞ്ഞ് ഇമാം അവറുകളെ ആ വാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ ഇമാമിന് ഒറ്റൊരു വാദ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഖലീഫയോട് ഒരു പറയും ഖലീഫ അമീർ ഉൽ മുഖ്മിനെ ഇവരോട് ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ച് തരാൻ പറ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാം പക്ഷെ അവർക്കത് സാധിച്ചില്ല ഖലീഫയും പടയാളികളും ഇബിൻ അബി ദുആദും കൂടെ നിന്ന പണ്ഡിതന്മാരും എളിഭ്യരായി എന്നല്ലാതെ അവർക്ക് തെളിവുദ്ധരിച്ച് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് അടച്ചു അദ്ദേഹം ജയിലിൽ നമസ്കാരത്തിനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ വിനയാനുദിനായി ദ്വാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു പിറ്റന്ന് രാവിലെ ഖലീഫ മുഹത്തസിം അദ്ദേഹത്തെ ദർബാറിലേക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു കൊട്ടാര പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനുണ്ട് ഇമാം റഹ്മാള്ള പറയാണ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നു ഒക്കെ ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ട് എന്നോട് വിഷയം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറയും എനിക്ക് അള്ളാന്റെ കിതാബിൽ നിന്നോ റസൂല്ലാന്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്നോ ഒരു തെളിവ് അവര് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അത് പറയട്ടെ ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേണ്ടത് ഖുർആാന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും പിൻബലം ഏത് വിഷയത്തിലും ഒലമാക്കളൊക്കെ ഇവരിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കണം കണ്ടതും കേട്ടതും തോന്നിയതും പോലെ ദീം പറഞ്ഞ് ഉമ്മത്തിനെ നശിപ്പിച്ചൂടാ ഇത്രയേറെ ചാട്ടമാർ ഞടികൊണ്ട് ബോധം കെട്ടി വീഴുമാറ് നോമ്പുകാരനായിരിക്കവേ ഖലീഫ അടിച്ചിട്ടും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടും ഒരക്ഷരം ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മുല്ല പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യം തെളിവായിരുന്നു ഇത്രയും അടികൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മുഴത്തസിം പറയും അഹമ്മദ് നീ എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കല്ല ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിടാം 
പക്ഷെ അദ്ദേഹം മിണ്ടിയില്ല ഇന്നത്തെ ഉലമാക്കൾക്ക് പാഠമാണ് ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയും അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ തീരുമാനം പറയുന്നില്ലേ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും നമ്മളെ ആ സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാനും നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനുമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം ഫത്തവുകൾ എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങൾ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ റഹ്മുല്ലയെ പോലുള്ള സെലഫുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കെട്ടുപോകാത്ത വിളക്കായി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവനും അബി ദു അതിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു അയാൾ ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ കിതാബിലുള്ളതും റസൂർലാഹി സല്ലി സ്വലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിലും ഉള്ളതും മാത്രമേ പറയൂ വേറൊന്നും പറയില്ലേ അവരുടെ ഇമാം പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാന്റെ കിതാബും റസൂർലാന്റെ സുന്നത്തും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുക അത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അതാണ് ആധാരം ദീനിന്റെ അടിത്തറ അതാണ് അതിന് കിട്ടട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എന്തൊരു നല്ല മെസ്സേജാ നമുക്ക് തന്നത് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങള് അത് അക്കീതാപരമായതാവട്ടെ അമാലി രംഗത്തുള്ളതാവട്ടെ ഏത് രംഗത്തുള്ളതായാലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മത്തിനോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതിന്റെ മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബും മുഹമ്മദ് സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലം മതങ്ങളുടെ സുന്നത്തും അതാണ് ഇമാം റഹ്മുല്ലാഹു താല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഇവർ ഇമാമിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കി കിട്ടുന്നില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ഇവരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇമാം അഹമ്മദ് ആണ് ഇമാം അഹിലി സുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐൽമും അദ്ദേഹത്തിന് ജനമനസ്സുകളിലുള്ള സ്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകർ കാണുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് വന്നാൽ അവർ ജയിച്ചു പിന്നെ ഇലാ യോമിൽ കിയാമ അവരുടെ വാദം നിലനിൽക്കും എന്റെ കാര്യം ലോകം പറയും ആ ഇമാം അഹമ്മദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൗല് കിട്ടാൻ ഖുറാൻ അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് അഹമ്മദ്ലാന്റെ നാവെന്ന് ഒരു കൗല് വീണ് കിട്ടാൻ അവർ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കി അനങ്ങിയില്ല മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഇവന് അഭിദ്വാത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ പോയി കാണും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും രാജാവ് നിന്നെ അങ്ങനെ ആക്കും ഇങ്ങനെ ആക്കും അദ്ദേഹം അനങ്ങിയില്ല അടികൊണ്ട് ബോധം കെട്ടു വീണു നോമ്പുകാരനാണ് ശരീരം പൊട്ടിയൊടിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതറിയോ എന്റെ ബുദ്ധി തന്നെ നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ബോധം കെട്ടു വീണു അട്ടികൊണ്ടിട്ട് ഖലീഫ മുഹത്തസിം വിചാരിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചു അങ്ങനെ എന്നെ വിട്ടു ഞാൻ മരിച്ച് ഇനി മാറൂല എന്ന് കണ്ടപ്പം എന്നെ വിട്ടു മോഹസിം എന്റെ സാധാ കുപ്പായ മൂരി കാരണം രക്തത്തിൽ കുളിച്ചിരിക്കാണ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും നല്ല കുപ്പായവും നല്ല തലപ്പാവും നല്ല തൊപ്പിയും ഒക്കെ ധരിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കഴുതപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹന പുറത്ത് വിട്ടയച്ചു ജനങ്ങള് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ആനന്ദത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ തോകി മുഹൂർത്തേക്ക് മാം അവറുകൾ വരുന്നത് കണ്ടപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവർ കരഞ്ഞുപോയി ഇമാം വീട്ടിലെത്തി ഉദ്ധനെ ചെയ്തെന്തറിയോ പാഠമാണ് കേട്ടോ രാജാവ് ധരിപ്പിച്ച വസ്ത്രവും ആ തൊപ്പിയും അയാൾ കൊടുത്ത തുണിത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ഊരി പഴയ ഡ്രസ് ഇട്ടു ഇതൊക്കെ വിറ്റു ആ കാശ് സദക്ക ചെയ്തു ഖലീഫ മുഹത്തസിം പിന്നീട് ഒരുപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഖേദിച്ചു അയാൾക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം ഉണ്ടായി വക്കാന യുറുസുലു റിജാലഹു ഇലൽ ഇമാം അഹമ്മദ് കുല്ല യൗമിൻ ഹത്ത യഅതുന നബി അഖ്ബാരി അദ്ദേഹം അവസാന കാലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാരെ ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മുല്ലാഹി തആല കാണാൻ വേണ്ടി അയക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അതായത് മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഒരു കുറ്റബോധവും സങ്കടവും ഒക്കെ വന്നു മുഹത്തസിമിന് പക്ഷെ വാദത്തിന് അദ്ദേഹം മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മുല്ലാഹിനോടുള്ള സഹതാപം നിലവിൽ വന്നു അത് സാവധാനം സാവധാനം പ്രശ്നങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങി ഇമാം റഹ്മുല്ലാഹു താല പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങി മുഹത്തസിം അപ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ടു അയാളുടെ മകൻ വാസിഖ് ഖലീഫയായി അയാൾ ഉപ്പാനേക്കാളും ക്രൂരനായിരുന്നു അയാൾ ഇബിൻ അബീദ് വാദും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തുടക്കം കുറിച്ചു അയാൾ ആ വാദക്കാരനാ അയാൾ പിന്നെയും പ്രശ്നം തലപൊക്കി ജനങ്ങളെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി വാദക്കാരെ ഈ സമയത്ത് 
ഇസ്ഹാഖിം ഇബ്രാഹിം ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടല്ലോ അയാളെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അയാൾ ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മൊക്കെ ഒരു കത്തെഴുതി വാസിക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടു മിക്കവാറും പോലീസുകാർ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചെത്തും അതുകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിൽ എന്നെ അയക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിൽ പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കൂടണം അതിനുശേഷം ഇമാം ഉപറുകൾ ഒളിവിലായിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ നിർത്തി ദർസുകൾ നിർത്തി അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയില്ല കാരണം ഒരു സുനുഹ് ഉദ്ദേശിച്ചു ഒരു ഫിത്ന വലിയ ഫസാദ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇമാമിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരും ദീനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഖലീഫ വാസിക്കിനെതിരെ പടയോട്ടം തന്നെ നടത്തിയാലോ എന്നുവരെ ഇമാമിനോട് ചോദിച്ചു ഇമാം വാസിക്ക് റഹ്മാനോട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവരെ തടഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അത് സലഫുകളുടെ മനഹജിനെതിരാണ് ഖലീഫക്കെതിരെ തിരിയാൻ പാടില്ല രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കെതിരെ മുഷ്ടിയും ചുരുട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല വലിയ ഫസാദിന് അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ആലിമ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയും വേദനിപ്പിച്ചും അതും ഒരു ഒരു അഹ്ലിസുന്ന വൽ ജമാ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അവർക്കെതിരെ പടയൊരുക്കം നടത്താൻ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും വന്ന് പറയുമ്പോഴും അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അത് വേണ്ട വിഷയം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് പിറകിൽ വരുമല്ലോ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും വാസിക്ക് മരിച്ചു മുത്തവക്കിൽ ഖലീഫയായി അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു സുന്നത്തിനെ സ്നേഹിച്ച ഖുർആനും ഹദീസും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇമാം അഹമ്മദിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉലമാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന അടുപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇമാം അഹമ്മദ് അഹമ്മദ്ഹു താല നല്ലൊരു കത്തെഴുതി തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് പഴയ വാദം തെറ്റാണ് അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല ഖുർആാൻ അള്ളാന്റെ കലാമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ വാദം ബോധ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്നത്തോടെ ആ പ്രശ്നം തീരുകയാണ് അഹ്രി സുന്ന വൽ ജമാടെ തീരുമാനം അൽ ഖുർആാനു കലാമുള്ള ഖുറാൻ അള്ളാന്റെ കലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൈറു മഹ്ലൂഖ് അത് സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന വാദം സ്ഥിരപ്പെട്ടു ഒരു മാക്കൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ലൗല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ലസോറൻ നാസു കുല്ലുഹും മുഅ്തസില ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മഹുല്ലാഹു തആല ഇന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും മുഅ്തസില വാദക്കാരായി പോയേനെ അവ അദ്ദേഹം അങ്ങനത്തെ ഒരു നിൽപ്പ പിടിച്ചു നിന്ന് ആ വാദഗതിക്ക് വേണ്ടി അന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മഹുല്ല പറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഖലീഫ മഹമൂന്റെ അടുത്തേക്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചങ്ങലക്കിട്ട് കൊണ്ടുപോ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഒരു ആറാബി എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കാൽ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തിൽ പെട്ടതിനു ശേഷം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഖലീഫയുടെ മുമ്പിൽ തെറ്റുകാരനായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു ആറാബി പറഞ്ഞ വാക്കിനേക്കാളും എനിക്ക് ശക്തി തരുന്ന ആവേശം തരുന്ന ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ജനങ്ങളൊക്കെ കൂടി നിൽക്കണം എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഹക്ക് തന്നെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഷഹീദായിട്ട് മരിക്കാലോ ഇനി അതല്ല സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ഖലീഫക്കും ജനങ്ങൾക്കും എങ്കിൽ സുത്തിരഹനായി ജീവിക്കാമല്ലോ അറാബിനെ വാക്ക് കേട്ടപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യം കിട്ടിയ പോലെ തോന്നി എന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മുല്ലാഹു താല പറയുന്നു ശരിയാണ് ഹക്കിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം അതിന് പ്രയാസം സഹിക്കേണ്ടി വരും അതിന് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തൽക്കാലം തുണിയാവില്ല ആ പ്രയാസങ്ങൾ മരിക്കും തോടെ തീരുമല്ലോ പക്ഷെ നാളെ ആഹൃത്തിൽ വാക്കി കിട്ടൂലേ ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിന്ന ഹക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായി ജനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തു ഹമീദൻ സുത്തഹനായി ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചൂടെ കുറ്റബോധവും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് നസീബാക്കി തരട്ടെ കാല മുഹനാബ് യഹിയ റഹമഹുല്ലാ റഈതു യഅഖൂബ് ഇബ്നി ഇബ്രാഹീം അസ്സുഹ്രി ഇമാം സുഹ്രിയെ ഞാൻ കണ്ടു ഹീന ഉഖ്രിജൽ ഇമാം അഹ്മദ് മിൻ അൽ ഹബ്സ് ഇമാം അഹ്മദ് റഹമഹുല്ലാ തലബിൽ നിന്നും മോജിദനായി വന്നപ്പോൾ വഹുവ യുഖബ്ബിരു ജബഹത അഹ്മദിൻ വവജഹ ഇമാം അഹ്മദിന്റെ നെറ്റിയിലും മുഖത്തും അദ്ദേഹം ഇമാം സുഹ്രി ചുംബിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ورايت سليمان بن داوود الهاشمي يقبل جبهة الامام احمد ورأسه دومان بتا سليمان بن داوود الهاشمي رحمه الله امام احمد عند نتيل طليل جنبك الذي نان كنتو يقول بشر بن بشر بن ابي الحارس برينو لولا هذا الرجل لكان
കിയാമത്ത് നാളു വരെ നമുക്കൊരു നാണക്കേടുള്ള സംഭവമായി പോയനേ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഐസ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ആ വാദത്തിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ഹക്കിന്റെ വാദത്തിന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ആവണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹക്കിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം ഖുർആാനും സുന്നത്തിനെയും ആധാരമാക്കണം അതാവണം അടിത്തറ ഹക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റണം ദുരിയാവിന്റെ ഇച്ചിരി സുഖത്തിനോ ലാഭത്തിനോ വേണ്ടി മാറ്റിപ്പറയരുത് കൂട്ടായ്മക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിപ്പറയരുത് ആൾക്കാരെ കയ്യിൽ കിട്ടാനും പുഞ്ചിരി കിട്ടാനും ആൾക്കാരുടെ പ്രശംസ വാക്ക് കിട്ടാനും മാറ്റിപ്പറയരുത് ഹക്ക് ഹക്ക എന്ന് നിലകൊള്ളണം ബാത്തൊരു ബാത്തിലാണ് ഹക്ക് ഹക്ക അള്ളാഹുനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നല്ല തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹൃദാവാനാഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൻ അലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർകാത്തു